whatsapp let's start our lesson now period d format sutram kanti paravartana niyamalu d format sutram vivarana కాంతి పరావర్తనం కాంతి ఒక తలంపై పతనం చెంది సో కాంతి పరావర్తనం అంటే కాంతి పరావర్తిత తలంపై పతనం చెంది అదే ఎనకంలోకి వెనుదిరిగి రావడాన్నే కాంతి పరావర్తనము అంటారు అంటే ఇన్సిడెంట్ రే దీన్నే ఏమంటామంటే మనము ఇన్సిడెంట్ రే అంటాం ఇది ఈ రేనేమంటాం ఇన్సిడెంట్ రే సో ఈ ఇన్సిడెంట్ రే అంటే పతన కిరణం ఈ పతన కిరణము ఇది ఒక మిర్రర్ మిర్రర్ అనుకుందాం ఈ మిర్రర్పై పతనం చెందేటప్పుడు అదే అంటే పరావర్తి తలంపై పతనం చెందినప్పుడు కాంతి అదే యానకంలోకి ఈ విధంగా పరావర్తనం చెందుతుంది దీన్నే ఇక్కడ ఒక లంబాన్ని మనం ఊహించుకున్నట్లయితే దీన్ని ఏమంటామంటే అభిలంబము దీన్ని ఏమంటాము అభిలంబము అభిలంబము అని అంటాం అభి లంబము సో ఈ అభిలంబము అనేది ఒక నార్మల్ అనుకుంటామండి ఈ అభిలంబము మనకేమవుతుందంటే ఈ రెండింటి అభిలంబం అయితే కానీ పరావర్తిత కిరణం రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటే పరావర్తిత కిరణం కిరణము ఇన్సిడెంట్ రే ఇన్సిడెంట్ రే అంటే ఇన్సిడెంట్ రే అంటే పతన కిరణము ఈ మూడు కూడా ఇదే తలం పైన ఈ పై తలం పైన ఉన్నాయని కూడా మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ చూసారా ఇది ఏదైతే యాంగిల్ ఉంటుందో సో ఏ మధ్య పతన కిరణానికి మరియు పరా లంబానికి మధ్య గల కోణాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే పతన పతన కోణము అంటాం దీన్ని ఏమంటాము పతన కోణము అలా కాకుండా సో ఈ యొక్క అభిలంబానికి మరియు పరావర్తిత కిరణానికి మధ్య గల కోణాన్ని సో పరావర్తిత కోణము యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అని అంటాం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది కాంతి పరావర్తనం అనేది ఒక దృగ్విషయము కాంతి దృగ్విషయము దృగ్విషయం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్లీ అక్కర్ ట్రూత్ అంటే ప్రకృతిలో ఏర్పడే ప్రకృతిలో జరిగే ఒక నిత్య సత్యము ఈ కాంతి పరావర్తన నియమం వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే కాంతికి రెండు పరావర్తన నియమాలు ఉన్నాయి ఒకటి సో యాంగిల్ ఐ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ యాంగిల్ ఐ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ అంటే సో ఐ ఈక్వల్ టు ఆర్ అంటే ఎందుకంటామంటే పతన కోణము ఈక్వల్ టు పరావర్తిత కోణము రెండో నియమం ఏంటి ఈ యొక్క పతన కోణం పతన కిరణము మరియు పరావర్తిత కిరణము అలాగే ఇక్కడ ఈ తలానికి గీసిన అభిలంబము ఈ మూడు కూడా ఒకే తలంపై అమరి ఉంటాయి చూసారా ఇదేంటంటే మనము క్లియర్గా చెప్పవచ్చు ఇది ఒక మిర్రర్ ఈ మిర్రర్ పై తలం పైన ఈ మూడు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మనకి కాంతి పరావర్తిత రెండో సూత్రంగా కాంతి పరావర్తన రెండో సూత్రంగా చెప్పవచ్చు అయితే పిల్లలు ఇక్కడ ఒక విషయం మనం ఈ కాంతి పరావర్తన నియమాలని అసలు కాంతి డీ ఫెర్మేట్ గణిత శాస్త్రవేత్తలు అయిన డీ ఫెర్మేట్ ఎలా వివరించారు అసలు కాంతి ఎల్లప్పుడూ రుజు మార్గంలో ప్రయాణిస్తుందా రుజు మార్గం అంటే ఏంటి సరళ రేఖ మార్గంలో ప్రయాణిస్తుందా అన్న విషయం మనము ఇక్కడ తెలుసుకుందాం ఎలా సరళ రేఖ మార్గంలో ప్రయాణిస్తుందో లేదో తెలుసుకోవాలి అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డీ ఫెర్మేట్ సూత్రం ఏంటో చూద్దాం ఫెర్మేట్ సూత్రం సో ఫెర్మెట్ అనే ఆయన ఒక గణిత శాస్త్రవేత్త ఆయన గణిత శాస్త్ర త్రిభుజాల యొక్క సూత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని గణిత సూత్రాలను ఆధారంగా చేసుకొని కాంతి ఈజ్ ఆల్వేజ్ హర్రీ కాంతి ఈజ్ ఆల్వేజ్ హర్రీ అంటే కాంతి ఎల్లప్పుడూ కూడా తక్కువ సమయం పట్టే మార్గాన్ని ఎంచుకుంటుంది ఏంటి తక్కువ సమయం పట్టే మార్గము మనం ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉందండి ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఒక విషయం మనం నేను చెప్తాను ఇదొక పాయింట్ అనుకుందాం ఇదొక పాయింట్ అనుకుందాం ఈ రెండు పాయింట్ల మధ్య ఈ తక్కువ కాలం పట్టే మార్గం ఏదైనా ఉంది అంటే ఎవరైనా ఏం చెప్పగలరు సో ఈజీగా ఈ రెండింటి మధ్య కూడా తక్కువ దూరం పట్టే మార్గం అది సరళ రేఖ మార్గమే అవుతుంది అంతేగాని ఇలా ఈ విధంగా అవ్వదు కదండి సపోజ్ ఈ విధంగా వక్ర మార్గం సపోజ్ ఈ పాయింట్ ఏ అనుకుందానండి ఈ పాయింట్ నేమనుకుంటానంటే బి అనుకుంటాను ఇప్పుడు ఏ బిల మధ్య తక్కువ కాలం పట్టే మార్గం ఏదైనా ఉంది అంటే సరళ రేఖ మార్గమే అంటే కాంతి ఆల్వేజ్ ఇన్ హర్రీ అంటే అర్థం ఏంటంటే కాంతి ఎల్లప్పుడు రుజు మార్గంలో ప్రయాణిస్తుంది అన్న విషయాన్ని డీ ఫెర్మేట్ తన యొక్క సూత్రాలను ఆధారంగా చేసుకొని వివరించండి దీనికోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సమతలాన్ని తీసుకున్నామండి ఇది ఒక సమతలం ఈ సమతలాన్ని ఎప్పుడైతే తీసుకున్నామో ఈ సమతలం పైన 
ఒక పెద్ద పోలు అదే ఈ విధంగా ఒక పెద్ద పోలు ఇది ఒక చిన్న పోలు తీసుకున్నానండి ఒక చిన్న పోలు ఒక పెద్ద పోలు తీసుకున్నాను ఎందుకు అక్కడ రెండు పోళ్ళు సమానంగా ఉండొచ్చండి లేదా వేరు వేరు ఎత్తుల్లో ఉండొచ్చు కదా సో అలా రెండు పోళ్ళు తీసుకునేటప్పుడు ఆ రెండు పోళ్ళు మధ్య సమతలంలో కొన్ని ధాన్యపు గింజలు చూసారా ఇక్కడ కొన్ని ధాన్యపు గింజలు ఇవి ఈ విధంగా మనం ఏదైనా నేమ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి ఏ బిసి అని ఈ విధంగా మనం ఏదైనా నేమ్ కూడా ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు ఈ నేమ్ ఏమనుకుందాం ఇది ఏ అనే గింజ అనుకుందాం ఇది ఏ గింజ అనుకుందాం ఇది ఏ ఈ గింజని బి అనే గింజ అనుకుందాం ఇది సి అనే గింజ అనుకుందాం సేపు అని ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు లేదా ఎక్స్ వై జెడ్ అనుకోండి ఎనీవే ఆ ధాన్యపు గింజలు ఆ రెండు తలాల మధ్య కూడా ఉన్నాయని మనము చెప్పుకుందాం ఇలా ఉండేటప్పుడు మనకేమవుతుందంట సో ఇప్పుడు ఒక ఏమవుతుందంటే ఈ పెద్ద పోల్ మీద ఒక తెలివైన కాకి ఉంది అనుకుందాం జస్ట్ లిజన్ మై స్టోరీ ఈ ఈ స్టోరీ వినాక ఈ తెలివైన కాకి ఏ గింజను తీసుకుంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పెద్ద పోల్ మీద ఒక కాకి ఉందండి మరి ఈ చిన్న పోల్ మీద ఒక నెక్స్ట్ అదే ఒక గూడు ఉంది అనుకుందాం ఈ స్టో ఇప్పుడు ఇది ఒకవేళ ఈ కాకి తెలివైంది అయితే ఇందులో ఏ గింజను తీసుకొని ఎర్లీగా తొందరగా తన గూడిపైకి వెళ్ళగలదు నెక్స్ట్ పైకి వెళ్ళగలదు అని మనము ఆలోచించండి మనం ఆలోచిస్తే ఏమర్థమవుతుంది అంటే మీరేమనుకుంటారు సపోజ్ ఏ అనుకుందాం ఏ తీసుకుంటే ముందు వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటాం లేదా సి తీసుకుంటే ముందు వెళ్ళిపోతుందా లేదా బి తీసుకుంటే ముందు వెళ్ళిపోతుందా ఎలా చెప్పగలం హౌ కెన్ యూ సే మరి హౌ కెన్ ద క్రో కెన్ డిసైడ్ ఇట్ ఆ తెలివైన కాకి ఎలా దీన్ని ఎంచుకోగలుగుతుంది చూజ్ చేసుకోగలుగుతుంది అన్నది ఇప్పుడు మనము డీ ఫార్మేట్ సూత్రం ఉపయోగించి చెప్పగలం దానికి సూత్రం ఏం చేయాలంటే ఈ చిన్న పోల్ మీదే గూడు ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క ప్రతిబింబాన్ని ముందు మనము ఊహించుకోవాలి సో ఇది ప్రతిబింబం చూసారా ఈ ప్రతిబింబం నుండి ఇది ఈ యొక్క ఈ చిన్న పోల్ యొక్క ప్రతిబింబం ఇది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ బిందువుని ఊహించుకుంటే ఇక్కడ కాకి ఉన్న బిందువు ఏదైతే ఉందో ఈ కాకి ఉన్న బిందువుకి ఈ రెండు బిందువుల మధ్య కనిష్ట మార్గం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మార్గం ఎక్కడైతే ఖండించుకుంటుందో ఈ సమతలాన్ని అక్కడ కాకి తన గింజను ఎంచుకుంటే కనుక తొందరగా వెళ్ళగలదు అంటే కదా ఇప్పుడు దీని యొక్క ప్రతిబింబం ప్రతిబింబం అంటే ఈ చిన్న పోలి యొక్క ప్రతిబింబం అనేది క్రింద వైపు ఏర్పడ్డది అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య ఈ రెండింటి బిందువుల మధ్య కనిష్ట దూరం ఏదై ఉంటుంది తప్పనిసరిగా సరళ రేఖ అయ్యే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్ట్రైట్ లైను ఎక్కడైతే ఎక్కడ ఖండించుకుంది ఎస్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఖచ్చితంగా ఈ సమతలాన్ని ఈ బిందువు వద్ద ఖండించుకుందండి చూసారు కదా ఎక్కడైతే ఇది ఖండించుకుందో అక్కడ ఉండే ధాన్యపు గింజని మాత్రమే ఈ కాకి కనుక ఎంచుకోగలిగితే తను ఈజీగా తక్కువ సమయంలో అక్కడికి వెళ్ళగలదు అర్థమైంది కదండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది కాకి తప్పకుండా అక్కడికి వచ్చి అక్కడ నుండి ఆ గింజను తీసుకొని వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుందండి అర్థమైందా చూసారా కాకి ఏది ఎంచుకుంది ఏదైతే తక్కువ సమయం అంటే అదే మాదిరిగా కాంతి కూడా ఆల్వేజ్ ఇన్ అర్రి అంటే అర్థమేంటి కాంతి ఎల్లప్పుడూ కూడా తక్కువ కాలాన్ని కాలం పట్టే మార్గాన్ని ఎంచుకుంటుంది ఒకవేళ ఇది ఎంచుకుంది అనుకోండి ఈ మార్గం ఎంచుకుంది అనుకోండి అది తక్కువ మార్గమై ఉండదు ఒకవేళ సీనే ఎంచుకుంది అనుకోండి అది కూడా తక్కువ మార్గమై ఉండదు ఎందుకై ఉండదంటే సి అనేది దీని దగ్గరగా ఉంది అది అది స్ట్రైట్ లైన్ కాకపోవచ్చు కదా కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ ఈ రెండు బిందువుల మధ్య స్ట్రైట్ లైన్ ఏదైతే అయ్యిందో అక్కడ ఎక్కడైతే ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ఇది ఖండించుకుందో ఈ సమతలాన్ని అక్కడ ఉండే ధాన్యపు గింజను కానీ లేదా మౌస్ను అదే ఎలుకను కానీ పట్టుకొని ఈజీగా తను తన యొక్క గూడికి చేరుకోగలదని మనము చెప్పగలం అయితే ఎలా చెప్పవచ్చు అన్నది ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఈ రెండు త్రిభుజాలు చూసారా ఈ రెండు త్రిభుజాలను కూడా మనం ఏమంటాం అంటే సిమిలర్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే స్వరూప త్రిభుజాలు స్వరూప త్రిభుజాలు అంటే ఈ హైట్ అంత ఉంటుందో ఈ హైట్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఈ రెండు హైట్లు సరిపోతుంది అంటే ఈ స్తంభం యొక్క ఎత్తు అదే తక్కువ పడవ ఉన్న స్తంభం ఎత్తు ఎల్లప్పుడు దాని ప్రతిబింబ ఎత్తుకు సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు స్వరూప త్రిభుజాలు కాబట్టి తప్పకుండా ఇదే మార్గాన్ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అని డి ఫర్మేటు చెప్పారు ఎప్పుడంటే ఒకవేళ ఎందుకే డి ఫర్మేట్ ఏం చెప్పారంటే కాంతి ఎల్లప్పుడూ తక్కువ సమయం పట్టే మార్గమనే అనుసరిస్తుంది అవునంటారా కాదంటారా కాంతి ఎల్లప్పుడు తక్కువ సమయం పట్టే మార్గమనే అనుసరిస్తుంది కాంతి అనుసరిస్తుంది ఇక్కడ క్రో కూడా అదే అనుసరించిందండి ఏమంటారు కాకి కూడా అదే విధంగా అనుసరించింది మనమైన ఏదైనా రెండు బిందువుల మధ్య దూరం తక్కువ సమయంలో వెళ్ళాలంటే స్ట్రైట్ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటేనే వెళ్ళగలం 
లేదు కరువుడు పాత్స్ అనుకోండి సో ఇట్స్ టే ఇట్స్ టేక్ మోర్ టైం ఎక్కువ సమయం పడుతుంది అనమాట అలా కాకుండా ఈ తెలివైన కాకి ఈ విధంగా ఎంచుకుంటుంది అని డీ ఫర్మేట్ అనే శాస్త్రవేత్త పియరీ డీ ఫర్మేట్ అనే శాస్త్రవేత్త వివరించాడండి అయితే ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ మీకు తలెత్తొచ్చండి ఒకవేళ మీరు చెప్పింది బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఈ రెండు స్వరూప త్రిభుజాలు ఎత్తులు సమానం కాబట్టి అంతేకాకుండా ఇక్కడ స్ట్రైట్ లేని కాబట్టి కాయకు అదే మార్గాన్ని ఎంచుకుంది అలాగే కాంతి కూడా అల్లప్పుడు రెండు బిందువుల మధ్య స్ట్రైట్ లైన్ మార్గాన్ని అంతే రుజు మార్గాన్ని లేదా సలరేఖ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటుంది అని చెప్పొచ్చు అయితే మీకు ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే ఒకవేళ రెండు స్తంభాలు సమాన ఎత్తులో ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు దానికోసం మనం ఒక ఒక మరొక సమతలను తీసుకుందాం ఈ సమతలం పైన రెండు స్తంభాలు లేదా రెండు చెట్లు లేదా రెండు స్తంభాలు తీసుకుందాం ఆ రెండు స్తంభాలు కూడా ఒకే ఎత్తులో ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒకే ఎత్తులో ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒక ఎత్తులో ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రెండు స్తంభాలు కూడా ఒక ఎత్తులో ఉన్నాయి అనుకునేటప్పుడు ఒకవేళ ఒక స్తంభం పైన కాకి వేరొక స్తంభం పైన తన యొక్క నెక్స్ట్ లేదా గూడు ఉంది అనుకుందాం అర్థమైంది కదండి ఇలా ఉంటే ఇప్పుడు కాకి ఎలా ఎంచుకోవాలి మళ్ళీ మనం కొన్ని దాన్యపు గింజలు తీసుకోవచ్చండి లేదా ఏదైనా డెడ్ మౌస్ అంటే మౌస్ లేదా కొన్ని ఎలుకలు అక్కడ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒక ఎలుగు తిరుగుతుంది అనుకుందాం రెండు స్తంభాల మధ్య ఒక ఎలుక తిరుగుతూ ఉంది అనుకుందాం అలా తిరుగుతూ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది సో తను ఎక్కడైతే వస్తే క్యాచ్ చేయాలన్నది కాకి వెంటాడుతూ పరిశీలిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎలా ఇప్పుడు ఈ రెండు స్తంభాల మధ్య కొన్ని ధాన్యపు గింజలే ఉన్నాయి అనుకుందాం ఈ ప్యాడీ గింజ ప్యాడీ ఉండేటప్పుడు వాటిలో దేన్ని ఎంచుకుంటుంది అనేది ఎలా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా దీని యొక్క ప్రతిబింబాన్ని గీయాలి మనం సో ఈ స్తంభం ఈవెన్ అవి సమాన ఎత్తులు ఉండేటప్పుడు ఆ స్తంభం యొక్క ప్రతిబింబాన్ని ఇటువైపు మనం ఈ మిర్రర్లో చూసి అక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టుకోవాలి సపోజ్ ఇది ప్రతిబింబం యొక్క చివరి పాయింట్ ఇది కాకి ఉండే స్థానం యొక్క చివరి పాయింట్ ఈ రెండింటి బిందువుల మధ్య కనిష్ట దూరం కలిగిన సమ్ తక్కువ సమయం పట్టే దూరం ఏదైనా ఉంది అంటే ఆ దూరం ఏదై ఉంటుంది తప్పకుండా సరళ రేఖ అయ్యే ఉంటుంది ఈ సరళ రేఖ ఎక్కడైతే ఖండించుకుందో ఆ ఖండని బిందు బిందు వద్ద ఉన్న మౌసుని కానీ లేదా ధాన్యపు గింజను కానీ ఈజీగా తీసుకుని వెళ్ళగలదు కాకి అది ఎలుకే కానివ్వండి దాన్ని గింజ కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ఇదేది సాలరీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఖండించుకోలేదు కదండి కాబట్టి ఇక్కడ ఖండించుకోలేదు ఇక్కడ ఖండించుకోలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఖండించుకుంది కాబట్టి అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మౌస్ని క్యాచ్ చేయగలిగిందా వెళ్ళిపోతుంది లేదనుకోండి ఒకవేళ అక్కడ దాన్ని గింజ ఉంది అనుకుంటే దాన్ని పట్టుకొని వెళ్ళిపోగలుగుతుంది ఎందుకని ఇక్కడ ఈ బిందువు వద్ద మాత్రమే కనిష్ట దూరం ఈ రెండు బిందువుల మధ్య అంతే ప్రతిబింబం యొక్క చివరి బిందువు కాకి నుంచుని ఉండే చివరి బిందువు మధ్య కనిష్ట దూరము ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది అది ఎలా అంటే ఇది స్ట్రైట్ లైన్ కాబట్టి కనిష్ట దూరాన్ని లేదా కనిష్ట సమయాన్ని పట్టే దూరం అని మనం చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు కాకి ఏం చేస్తుంది సో ఇక్కడ నుండి ఈ దో ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటుంది ఈ గింజను తీసుకొని ఇలా నెక్స్ట్ వైపు వెళ్తుంది ఎలా అంటే ఈ విధంగా అక్కడ వచ్చి గింజను తీసుకొని ఆ గింజను పట్టుకొని తన నెక్స్ట్ వైపుకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం అయితే ఈ యొక్క క్రోకి ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు ఇదొక త్రిభుజం వచ్చింది ఇదొక త్రిభుజం వచ్చింది ఇదో త్రిభుజం వచ్చింది చూసారా ఈ రెండు త్రిభుజాల్లో ఇప్పుడు ఈ పక్క పక్క ఉండే ఈ త్రిభుజాల పరిస్థితి ఏంటి సపోజ్ ఈ త్రిభుజాలు ఒక లంబాన్ని ఇక్కడ ఊహించుకుందాం ఈ రెండు త్రిభుజాలు మరియు ఈ సరళ రేఖ ఎక్కడైతే ఖండించుకున్నాయో చూసారు కదా ఈ రెడ్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ వద్ద ఒక అభిలంబం దీన్ని ఏమంటామంటే ఒక అభిలంబము దీన్ని ఏమంటారండి అభిలంబము అభి లంబము లేదా నార్మల్ అంటాం అభిలంబము ఈ అభిలంబాన్ని ఊహించుకున్నట్లయితే ఈ అభిలంబం వద్ద ఈ రెండు త్రిభుజాల పరిస్థితి ఏంటి చూసారా ఈ రెండు త్రిభుజాలు కూడా మనకి సర్వసమాన త్రిభుజాలు సర్వసమాన త్రిభుజాలు అంటే మనకు కొన్ని సూత్రాలు ఉంటాయి సైడు సైడు రూల్ లేదా సైడు యాంగిల్ రూల్ లేదా యాంగిల్ యాంగిల్ సైడ్ రూల్ ఇలా కొన్ని రూల్స్ని ఉపయోగించుకొని మనము ఈ యొక్క త్రిభుజాలు సర్వసమాన త్రిభుజాలని మనము చెప్పొచ్చండి చెప్పొచ్చా లేదా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఒకవేళ ఈ రెండు కూడా సపోజ్ ఈ త్రిభుజం ఏమనుకుంటాను ఈ త్రిభుజం ఎక్స్ అనుకుంటానండి ఈ త్రిభుజం ఏమనుకుంటానంటే సపోజు పి త్రిభుజం అనుకుందాం సపోజ్ ఇది ప్రీ త్రిభుజం ఇది క్యూ త్రిభుజం అనుకుందామండి ఈ త్రిభుజాల్లో చూసారా ఈ పీ కమ క్యూ త్రిభుజాల్లో ఇక్కడ దీన్ని ఏంటి అభిలంబం అనుకున్నాం ఈ ఇప్పుడు ఒకవేళ కాకి బదులు కాంతి ఈ విధంగా ఉంది అనుకుందాం కాకైనా కాంతి అయినా కాంతి కిరణమైనా కాకైనా అదే మార్గం ఎంచుకుంటుందని చెప్పారు కదా డి ఫర్మెట్ గారు కాబట్టి
ఒకవేళ ఈ కిరణాన్ని ఏమంటామండి పరావర్తన కిరణము పరావర్తన పరావర్తన కిరణము పరావర్తన కిరణము ఈ పరావర్తన కిరణము పతన కిరణము అభిలంబము చూసారండి ఇప్పుడు ఇవి ఈ రెండు సర్వసమాన త్రిభుజాలు పీ కమ క్యూలు అనేవి సర్వసమాన త్రిభుజాలు కాబట్టి ఈ కోణాన్ని ఎక్స్ అనుకుందామండి ఈ కోణాన్ని ఏమనుకుందాం ఎక్స్ మరి ఈ కోణం కూడా వై అనుకుందామండి ఒకవేళ ఇవి సర్వసమాన త్రిభుజాలు అయితే సర్వసమాన కాంగ్రేంట్ సర్వ సమాన త్రిభుజాలు సర్వసమాన త్రిభుజాలు లేదా దీన్ని ఏమంటామంటే కాంగ్రేన్ ట్రయాంగిల్స్ అంటామండి అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అవుతుందండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వై మరి ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుందండి పతన కిరణము ఈ అభిలంబం వద్ద చేసే కోణాన్నే పతన కోణము దాన్ని యాంగిల్ ఐ అంటామండి యాంగిల్ ఐ అంటామండి అలా కాకుండా ఈ పరావర్తన కిరణము ఇది దీన్ని ఏమంటాం పరావర్తన కిరణం ఈ పరావర్తన కిరణము అభిలంబం వద్ద చేసే కోణాన్ని ఏమంటామంటే పరావర్తిత కిరణ పరావర్తిత యాంగిల్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ లేదా పరా పరావర్తన కోణము ఇది ఆర్ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అండి ఐ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మనకు క్లియర్గా కొట్ట వచ్చినట్టు అర్థమవుతుంది ఎలా అంటే ఇది నార్మల్ అభిలంబము ఇది సమతలము కాబట్టి ఈ మొత్తము కోణం ఏమవుతుందండి ఈ మొత్తము కోణము తొంభై డిగ్రీలు అవుతుంది అలాగే ఇది అభిలంబము ఇది సమతలము ఈ మొత్తం కోణం కూడా ఎంత అవుతుంది తొంభై డిగ్రీలు అవుతుంది అవుతుందా లేదా అవుతుంది ఓకేనా కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు ట్రయాంగిల్ ఈ యొక్క ఈ రైట్ యాంగిల్కి మనం ఎక్స్ ప్లస్ ఐ రాసుకుందామా ఎక్స్ ప్లస్ ఐ ఐ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అనుకుందామండి ఇది నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ అండి మరి ఇటువైపు చూడండి ఇటువైపు చూస్తే ఏమర్థమైంది ఇదంతా కలిపి ఈ రెండు కోణాల మొత్తము తొంభై డిగ్రీలకు సమానం అంటే ఎలా అవుతుంది వై ప్లస్ వై ప్లస్ ఆర్ వై ప్లస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సరేనా ఈ రెండు ఎక్స్ కామ్ వన్ కామ టూ సమీకరణాలుగా మనం తీసుకుందాం మరి ఇది నైంటీ ఏ కాబట్టి ఇది నైంటీ ఏ కాబట్టి రెండు సమాన పరిచొచ్చా సమాన పరిస్థితి ఏమైందండి ఒకటి రెండు నుండి ఫ్రమ్ ఇక్కడ మనం రాద్దాం ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ వన్ అండ్ టూ ప్రకారము ఎలా రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ ప్లస్ ఐ ఈక్వల్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ ఆర్ అని రాసుకోవచ్చండి కానీ ఇక్కడ చూసారా దీన్ని ఏమని రాశాను ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అంటే ఎక్స్ బదులు వై అనే రాయొచ్చు వై బదులు ఎక్స్ అనే రాయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఒక సర్వసమాన త్రిభుజాలు పీ కమ క్యూ అనేవి సర్వసమాన త్రిభుజాలు అవునా ఇప్పుడు మనం ఎలా ఇవి సర్వసమాన త్రిభుజాలు అనుకున్నాం కాబట్టి ఏవి సర్వసమాన త్రిభుజాలు సపోజ్ ఇవి ఈ విధంగా సర్వసమాన త్రిభుజాలు అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు ఈ ఎల్లోగా హైలైట్ అయ్యే కర త్రిభుజాలు సర్వసమాన త్రిభుజాలు కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఐ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ ఎక్స్ ఎక్స్కి ఎక్స్కి యాస్టేజ్కి రాస్తానండి ప్లస్ ఐ ఈక్వల్ టు వై బదులు ఎక్స్ రాస్తున్నాను ఎందుకని ఇవి కాంగ్రీన్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి ఇరువైపులా ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇరువైపులా దీన్ని మనము కట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఏమైంది ఐ ఈక్వల్ టు ఆర్ యాంగిల్ ఐ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ దీన్నే కాంతి యొక్క మొదటి పరావర్తన నియమము అర్థమైంది కదండి సో ఈ కాంతి పరావర్తన నియమం అనేది ఇక్కడ మనకు రుజువు కాబట్టేది ఈ దేని ప్రకారము దేని ప్రకారం రుజువు కాబట్టేది డీ ఫెర్మేట్ అనే సూత్రం ప్రకారము అంటే చూసారా ఈ డీ ఫెర్మేట్ సూత్రం ప్రకారము మనకి మొద పరావర్తన నియమాలు కూడా రుజువు చేయడం జరిగింది ఐ యాంగిల్ ఐ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ అదే మొదటి పరావర్తన నియమం దీని ఏమంటారు మొదటి మొదటి పరావర్తన నియమము పరావర్తన పరావర్తన నియమము అని అంటారండి మొదటి పరావర్తన నియమము అర్థమైంది కదండి ఇప్పుడు రెండో పరావర్తన నియమం ఏంటి రెండో పరావర్తన నియమం అంటే ఇక్కడ చూసారా ఇది పతన కిరణము పరావర్తన కిరణము మరియు అభిలంబము ఈ మూడు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఈ సమతలం పైనే ఉన్నాయి కదండి పైనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే తలంలో ఉన్నాయి కాబట్టి రెండో నియమం కూడా మనం డీ ఫర్మేట్ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి రుజువు చేయగలిగాము